Hello, everyone. Welcome. Welcome to your last class of this module. Hello, teacher. Hi, Hi, I'm diving. All right. No problem. No problem. Just pay attention. Okay. We're going to do our feedback. And also, we're going to continue with the double negatives. Uh, we want also to um, study about the loyalty programs and the characteristics of the loyalty programs, how to get the loyalty of our customers, right? This is the topic for tonight. And um, as a matter of feedback, we will continue with the double negative, all right? Uh, at day 20, we are going to do our satisfaction survey, okay? So at this moment, we are going to start with our feedback, okay? Hope everybody is okay tonight. Okay, here we are. So when we talk about the double negative, we're talking about the mistake of um, stating two words, but in the negative form, okay, or two negative words in one sentence. Uh, this is not a standard English, so we need to correct that mistake. Mm. There are other structures that you are going to listen maybe in songs and movies, uh, but it's not that they are totally incorrect because actually they are accepted in some way, right? Maybe in spoken English, but uh, there is this standard English and we want to seem educated, right? So we are not going to use uneducated, um, uneducated, language okay so we're going to try to learn how to use the double negative uh for not making these mistakes okay for not making these mistakes uh, yesterday we were talking about the affirmative words that we can use instead of the negative words that maybe can create a double negative right we can use any only only when it means in an, uh, in an affirmative sense, because there is a negative sense too of only. Uh, anything, anyone, anywhere, anyhow, can, could, these are, these are only examples because these are only some affirmative words. These are examples, so you can guide, all right? You can follow these examples to find new affirmative words, okay? Then we have the some negative words. Uh, these some negative words that you may be using um, in a double way, okay? It, maybe we are stating um, the statement uh, or our ideas, the negative ideas. You say don't, and then you say nothing. Then you say didn't, and then you say nothing or didn't know. So. We're going to avoid this. And English is not mm, totally correct, okay? Uh, to avoid the double negative, we need to remember the basics. The basics are that when we order the words uh, to give an idea or to order an, uh, order an idea, you will use a subject, verb, and complement, right? If the verb is negative, Okay, then I'm going to use an affirmative word when I refer to a negative sense, okay? So this is the trick, this is the trick. So allow me to share some, um, let's say, um, some sentences, okay? For us to change them into 
the correct form, okay? We are going to see the double negative and then we are going to see how to avoid them. Let's start by these sentence, okay? Let's try to correct this sentence. Even though, uh, miren, por ahí va a aparecer de una sola vez uno que no lo pude quitar por más que quise, le di mil vueltas y no pude hacer que no apareciera al principio. Así que ahí va a ir la clue, ya va la pista, ok? Así que comencemos entonces. All right, let's start by, by this sentence. And let's see, we have two negative words, okay? The negative word here is in companion of the verb, right? So it doesn't know. And then we have nothing in the sense of mm, no object, right? No, not a thing. So the department doesn't know nothing about branding. This is incorrect, okay? And we want to change this sentence into a correct one or a standardized one, okay? We are going to eliminate one negative and we are going to use an affirmative word, okay? So uh, can you give me an example how this sentence would be better? The department doesn't know anything about branding. That's correct. Doesn't know anything. Okay. Doesn't know anything. We still state the negation in the verb, but we add an affirmative word saying that not a thing. Okay. That mm, whatever the thing is, not a thing about branding, right? So, okay, there is another way, okay? There is another way. We could use the verb and the affirmative way too and state with a negative word that they say nothing, all right? So it could be like this. The department knows because we have to conjugate the verb, right? The department knows nothing okay when someone tells you you know nothing so <laughs> they are saying that you don't know anything okay that you don't have any clue about what they're saying right so this is what uh it means and this is the correct way to just to, to use it one affirmative and one negative the same here one affirmative one negative not both negative all right Continue. The manager never tells us nothing about the plans to improve the brand of the business, of the business. What are the negative words stated here? Never, the first word. Okay. Mm, nothing. All right, nothing. Uh -huh. What would be the best way to say this expression? Um, major her was the manager never tell us about the plans to improve the brand of the business. Okay, but we are stating and making a specification. We are being specific, saying nothing. So we need to be specific. Ah, anything, right? anything. Exactly, 
anything, right? The manager never tells us anything about the plans to improve the brand of the business. Exactly. And this is Correct. the most common way, all right? This okay. is the, mo the most common way uh, to say something negative, right? Something right. negative. We don't say double negative. We add a word like this one. But there is another way to, okay? There is another way. And remember that never means no time, right? No, none once, all right? None even ones. So um, we can say this other way. We can say the verb and affirmative, okay? So the manager tells us nothing ever. It changes because this is an adverb, all right? This is an adverb, so we need to send it to the best um, placement in the speech, okay? And the best placement in the speech in this case is this one or at the end of the whole idea. Okay, so it could be the manager tells us nothing ever about the plans to improve the brand of the business. So I could say also the manager tells us nothing about the plans to improve the brand of the business ever. And it sounds good too. But we are not going to wait the whole way to wait the whole way to uh, say ever, right? Very interesting. We are not going to wait for let's say all the way uh -huh. so we can say it right here and it's not a problem even if we say it between the subject and the verb it will be okay it will be a neutral position a neutral placement of this word but it's okay if we place it like at the end of the idea okay so you can do it two ways right this way and this way, stating with nothing. This is depending on what's the emphasis you want to express, right? This is depending on your styles of speaking. This is what I was saying. I don't know what happened with this ones. And I tried and tried over and over and I couldn't redo it, okay? So, well, here is the sentence. I don't have nothing against billboards. But the truth is they are too expensive, okay? So we have one form right here, right? We could just make it positive, right? We can make it affirmative. And actually, it's not going to happen anything. We just mm, add nothing, right? I have nothing against spell bars, but the truth is they are too expensive. All right, but the negative is a verb, right? And nothing. So the other way is adding an affirmative form, okay? So is there any question about what we are saying at this moment? Any question? No questions? No questions, Tisha. No All right, let's continue with the other one. We didn't get no increase in sales after advertising on Facebook. Okay. Mm -hmm. What is this? Actually, this means something strange, right? Weird. Uh, we could say we didn't get no increase. Mm -hmm. No, in this part, I feel it like ninguno instead of nothing, okay? Uh, I, I would say ninguno instead of nothing right here, okay? Because it doesn't say, a, but that's the idea I can get. But there are also the other idea. Didn't get no increase, could say that, okay, then, you increased or maybe you got it, right? So, because two negative may become affirmative, the sentence, 
Mm, they say like in mass, but actually it's in my point of view, I don't think it is like that. But if you think about math, it will be a very good example. So we have the negative, the verb, didn't get, right? And no, like ninguno, or maybe nothing, maybe, okay? So what would be the way to say this in a better way? Any? Mm -hmm. right. Can you use... Get any, mm -hmm. an increase in sales, right? Okay, can you say the complete sentence? We didn't uh, get any increase in sales after advertising on Facebook. All right, so we have the two ways, right? We have the two ways. Any increase, and it is correct, and it sounds perfect, okay? This way sounds perfect. We could also say, according to your style or according to your um, emphasis and your speech or your speaking, then you would say we got no increase in sales after, after advertising on Facebook. Maybe you are stating this in, uh, I could say, according to your, uh, let's say, mood, <laughs> yeah, or your style of speaking, right? Or maybe according to the context of the whole business, of the whole situation around okay so you will use the way you want to emphasize if you want to emphasize the negation in the increase okay then use this one but if you want to emphasize that that you didn't get okay then you are going to use didn't get any right so and it is okay all right it's not a problem. The negation you want to use is okay, but be careful of not using both in one sentence, okay? Because that's incorrect. Okay, then, is there any question at this moment? Esta es la que les digo que siempre me salía por ahí. Okay, the customers don't want no change in prices. The customers don't want no change in prices. Actually, no change is as if they are talking about a specific thing, right? Um, we could say ningun, right? Also, ningun, cambio in mm, los precios, ninguno. Uh, we could we could maintain the negation and no change by saying this in affirmative, right? The customers want no change and it's okay. But also, we can express this this other way. Y la más común va a ser siempre usar el negativo en el verbo y luego una palabra afirmativa, okay? So you can use, this is more common than this one, okay? But in speaking, I think this one, and written, maybe this one. Well, actually, you can uh, tell me, Diego. Buenas noches, teacher. Le escribí por chat privado, si podemos iniciar con la encuesta en este momento. Oh, all right. They say it to any right. Thank you. I'm so sorry. All right. Bien, chicos, voy a cambiar a español para que nos entendamos correctamente con este proceso. Este proceso es un proceso muy importante. Eh, recuerden que es la tercera, el tercer requisito para aprobar su eh, su curso, ¿verdad? Del nivel intermedio 3. Eh, Así que vamos a comenzar en este momento. Espero que todos hayan recibido su link. Lo tenemos todos ahorita. Lo acaban de enviar también en el chat del grupo. Pueden ir ahí todos, por favor, y habilitarlo. Vamos a... Eh, 
Ah, pero eh, eh, lo tengo en el WhatsApp. ¿Y dónde está? Eh, aquí eh, no lo han mandado en el... Aquí en el... En la computadora no lo puedo ver. En el WhatsApp lo tengo. Lo tengo que hacer en el WhatsApp. No, no importa. En el, en el celular. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ahorita yo se lo voy a pasar aquí en el chat para que no tenga problema. Eh, no, pero no, da lo mismo si lo hago en el celular o ahí. Solo sí, preguntar. en realidad ah, da lo mismo. Chévere, lo único que chévere. tiene que tener abiertos ah, sus... Eh, eh, Exactamente en los dos espacios, ¿verdad? Donde va a llenar y donde están los datos para que pueda hacer el copy-paste, ¿verdad? Bien, ahorita le voy a enviar por acá y usted decide en dónde usted lo hace que se le facilite, ¿ok? Ok. Ahorita les voy a enviar aquí en el chat el link de la encuesta. Ok. Ahí lo tenemos. Entonces, eh, fíjense que tenemos que ver el video. Ok, tenemos que ver el video. A ver, ¿cuántos nuevos tenemos acá? Solo de este curso no tengo ninguno. Todos sabemos cómo se realiza la encuesta. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento de la encuesta? No. I, I, didn't, do, I didn't do that. Ok. I Ok, Santiago, just one second y le voy a compartir el video. Se les envió el video para que lo vieran, pero ahorita se los voy a pasar, ¿ok? Ah, eh, ok. Ajá. Ah, no, pero si aquí hay un video, aquí hay un video, sí. Vale, lo voy a ver Exacto. aquí, a la, ya vi. La, no, ahorita lo voy a pasar, por... ahorita lo paso porque necesitamos que todos vayamos eh, juntos. Permítame un momento. Ahorita se los voy a pasar. En un número de, de orden. Hello. Dígame. Piden un número de orden para la encuesta. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones. Y Vaya, Boris, vamos a ir, vamos a ir eh, despacio, ¿sí? Vamos okay. a ir paso por paso porque esto mm. debe ser sin errores y lo tenemos que ir haciendo juntos para que enviemos juntos el comprobante. Entonces pongamos atención ahorita al video, ¿ok? Aquí nos explica cómo lo vamos a hacer. Y vamos. Se los voy a poner. Ok, vamos. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia 
donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario. Y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, ya escuchamos entonces el procedimiento. Vamos Solo a comenzar. No. Hola. Solo sí, que sí. no he recibido ese correo donde está la información. Vaya, yo se las voy a pasar por acá. Ok. Voy okay. a pasarles a, eh, por aquí por el chat, pero quiero que vayamos parte por parte. Por favor, les solicito la paciencia a todos los que sí ya están bastante diestros en eh, llenado de formularios y los que no están muy diestros, por favor, vamos siguiendo la instrucción porque no podemos tener errores, ¿ok? Un error acá nos hace perder todo el curso que hemos estudiado. Entonces, vamos a ir a darle clic Ahí en el, en, la, en el chat yo les mandé el link, le, le damos clic ahí y vamos a llegar al sitio, ¿verdad? Luego, la orden de inicio eh, y todos los demás datos, eh, Boris, los hemos recibido por el chat. En el chat, el día de hoy, hace unos minutos, nos envió las, la licenciada Flor Ch Sánchez, nos envió los... Eh, eh, todos los datos 
pero de igual manera se los vamos a pasar por acá, ¿ok? La orden de inicio es esta. ¿Ok? Esa es la orden de inicio. No le pongan los dos puntos, por favor. Eh, antes de los dos puntos, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo sin los dos puntos. Vale, lo voy a volver a enviar y la que no tiene dos puntos, esa es la orden de, de inicio que van a copiar y pegar. Mira, ahorita yo voy a mostrar acá otra vez la encuesta de satisfacción, ¿sí? Para que vayamos haciendo. Permítanme y ahorita voy. Dígame, Alexander. Rafael, Rafael es usted. Ok, uh, lo volvió a enviar. Gracias, gracias. Bien, vamos a hacerlo así básico para que podamos irlo viendo. Miren, ya llegaron allí, entonces ustedes le, va, le van a dar control, pegar, ¿verdad? Sí, en esos dos puntos va a ir el, la orden de inicio, ¿sí? Luego su nombre completo. Tuvieron que haber recibido ustedes su, su, su dato, ¿verdad? Eh, de no ser así, seamos muy, muy cuidadosos. Aunque sí realmente lo tuvieron que haber recibido. Si no fue por medio de correo, fue por medio de chat. ¿Ok? Para que seamos cuidadosos de cómo lo escribimos. Acá, ¿verdad? En mi caso, pues, eh, a mí no me lo consignan, pero ustedes ahí lo tienen, ¿sí? Vamos bien hasta el número dos del nombre completo. Tal como aparece en su DUI, ¿verdad? Tal como han sido inscritos. Luego, su correo electrónico. El correo electrónico tiene que ser el que nos dio para recibir usted toda la información y donde tenemos comunicación con usted, ¿verdad? Ese es el correo electrónico que van a poner. No vayan a poner otro, por favor. Mira. ¿Estamos bien, Boris? ¿Santiago? Sí. Ok. ¿Vamos bien, Eulice? Sí. Ok, seguimos. El número de celular es el que tenemos registrado de comunicación con usted, ¿verdad? Ese es el celular que van a poner acá. Sin guiones, sin nada, así tal, los puros números, ¿verdad? Sin el 503 tampoco, solo el número de teléfono celular. Ok. Dicho una pregunta. Dígame. Eh, el número de orden. Lleva ¿Ah? una pleca al final, de, después del 076. Es, uh -huh. Eso está bien, tiene que llevar la pleca. Sí, por eso ahí se lo mandé en el chat, solo dele copiar y pegar. Ok. Uh -huh. Dele copiar y pegar porque no vaya a ser que la pleca que ponga es la, la otra, ¿verdad? La que va en la otra diagonal. Entonces, no, tiene que ser exactamente igual. Díganme hasta dónde vamos. Ya vamos en número celular. ¿Vamos todos hasta el número del celular? Yes. Ok. Sí, todos. Ok. Aquí ustedes marcan, aquí hay para seleccionar, ¿verdad? En, en la número 5 usted marca sexo femenino o masculino. Luego su departamento de residencia, usted... Aquí en la cajita de selección con la flechita, va y busca el departamento en que usted está, ¿verdad? En mi caso, yo estoy en San Salvador, pongo San Salvador. Pero si usted está en el departamento en que esté, ese es el que va a seleccionar, ¿ok? Donde usted vive. Luego, en el municipio, ahí hay que escribirlo. Por favor, tengamos cuidado con las mayúsculas y los espacios, ¿verdad? Hay que ser correctos. 
No ponemos punto ni nada. No ponemos ninguna comilla de nada. ¿Ok? Así. Solo las muy letras. ¿Vamos bien? Bien, excelente. Ok. Boris, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, okay. Eulice, ¿ya llegamos ahí? Ok, ¿vamos bien, Josma? Por las cinco, hoy. Por las cinco. Vaya, démosle pues a Eulice. Aquí lo esperamos. Elías la está realizando, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, thank you. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en decirme que esto tiene que ir sin errores, ¿ok? Bien, vamos a la número 8. La número 8 es la empresa donde usted trabaja. Aquí usted va a poner no el nombre comercial, sino que la razón social de su empresa. ¿Ok? La razón social de la empresa. ¿Estamos bien con ese dato, jóvenes? Sí, está excelente. Sí. ¿Ok? Eh, no sé, creo que la mía es la, la fabril de aceites, que sea de CB. Déjeme verificárselo. Ahorita voy, Boris. Y es así, se lo voy a pasar para que solo le dé copy paste. Ok, Boris, aquí está. ¿Manda? Dígame. En, uh, donde la empresa sí uh -huh. puede llevar punto a ese A punto A de sí. C punto B. Okay. Sí, sí, sí puede. Eh, pero de acuerdo a cómo la hayan consignado. A ver, déjeme ver cómo la tienen. No hay problema, Ulises. Ahorita se lo, se lo verifico. Es mejor verificar ahorita y no que se nos vaya con error. Eh, el nombre del curso usted lo va a poner ahí exacto para que quede igual, ¿verdad? Sí, ya les vamos a pasar el nombre del curso. Aunque ahí lo tiene también en el, en el, el chat. No, no. El nombre del curso es Inglés sí, Intermedio inglés 3. Intermedio módulo 3. Sí, claro, por eso hay que ser uh -huh. claro. Sí. Vamos a ver acá. Eh, ahorita, Eulice, ¿verdad? Aquí está el del suyo. Ok. El de su compañía. Aquí, por aquí el de Zoom. Okay. Uh -huh. Bien. Eh, Alguien me preguntaba de la razón social de su compañía, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Vaya, el nombre del curso. Teacher. Dígame. Y tiene que ir en mayúscula o minúscula. Pues no importa la letra, o sea. Pues fíjese que tal como lo hayan enviado es lo mejor. No, no vaya a haber problema por eso, porque fíjese que a veces lo envían en minúscula y a veces lo envían en mayúscula. No he tenido ninguna observación acerca de eso, pero le diré que como la instrucción es co copy paste, hay que seguir la instrucción. ¿verdad? Solo que estoy por medio de mi teléfono, o sea que no ah, puedo okay. pegar. Ya, ya le pegar. Tengo que escribirlo. Eh, lo mejor es que lo copie así como está ahí. Vale, right, ok. Uh -huh. eh, en el curso dice inglés intermedio módulo 3, pero trae eh, comillas. Y eso hay que poner las comillas. Sí, pongámoselas. Pongámoselas. Uh -huh. Ahí se los mandé ahorita en el Zoom, en el chat. Ahí está el nombre del curso. Sí, sí, y estaba también en, el, en los celulares, está también, ya, ya vi que ahí está todo. Exacto, ahí en el sí, WhatsApp. No, uh -huh. 
No me va a creer que no voy a tener oportunidad de verlo, pero ahí está. Ok. <ríe> Tranquilo, está no hay bien. problema. Está todo aquí ya. Exacto, Excelente. sí, sí. No, no. no hay La cuestión perderse. es que tenemos que enviarlos todos juntos, ok, para sí. que no se pierda el rastro. Entonces necesitamos seguir, jóvenes. Vamos a ir a la que sigue. Vamos a ver. La que ¿Qué? sigue. Dígame. Ah, Dígame, eh, No sé qué pasó, pero tengo que volver a comenzar otra vez. Así que me espera un poco, por favor. Sí, claro que sí. Claro que sí. Tiene que tomar el tiempo necesario, ¿ok? Ok. Uh -huh. Y que no vaya error. Usted tranquilo, ¿sí? Hágalo bien tranquilo. Tranquilo como Camilo. Sí, es que fíjense que después se vienen los problemas de que hay que estar contactando y por último se les da por perdido el curso y, y no vale la pena, ¿verdad? Y hay después que reclama a alguien y, y va a decir yo cumplí con todo y yo lo hice. Y no está realmente no correcto. Está, no, correcto. no está consignado, exacto. Pero nosotros ya podemos ir a ver la, la valoración, nos podemos meter, si ya lo hicimos todo, en inglés intermedio módulo 3, ya podemos meternos aquí a ver la el valoración. El progreso, el ¿Sí? progreso, sí, claro que sí, ahí está el progreso. Valoren tiene... los siguientes aspectos relativos al curso, ya podemos comenzar a tabular. Ah, ah, no, no, permítame, que ahí vamos ahorita, vamos todos juntos, ¿sí? Vamos todos juntos para que no nos perdamos, porque hay una instrucción para una de esas preguntas, para la número 14. Así que ahorita estamos en la empresa donde trabaja, ¿verdad? Luego dice en el número 9. En el número 9 dice. La escuela. Exactamente. En que Inglés usted corporativo, se Regal International. Exactamente. Le da aquí en el clic la cajita de selección y busca Regal International. Ok, aquí. Inglés corporativo, Regal International. Luego el nombre del curso es el que yo les mandé, ¿verdad? Ahí le dan ustedes el paste. Así. ¿Podemos pasar a la 11 todos? A ver cómo vamos. Solo de Ulises estamos esperando, pero eh, cualquier cosa de Ulises usted nos dice, ¿ok? Vaya, vamos sí. a ver. ¿Todos los demás ya estamos hasta aquí? Sí. Yes. Uh... Ok. Vamos a ver. Aquí vamos a valorar los aspectos relativos al curso. Veamos que lo que estamos colocando sea de insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente, ¿verdad? Aquí no se refiere a las cuestiones que hace eh, inglés corporativo, sino que las cuestiones que INSAFOR ha definido para este curso, ¿ok? Aparte, las herramientas tecnológicas. Eh, que hemos usado dentro de la clase, como el manual en digital que usted lo ha podido descargar, que usted ha podido realizar las actividades y esas cuestiones, ¿verdad? Eh, si tienen alguna pregunta también me la pueden hacer, ¿verdad? Pero ahí ustedes van marcando, ¿verdad? El tiempo, pues todos ya sabíamos que era dos horas, de ocho a diez, ¿verdad? El contenido más o menos lo conocíamos de acuerdo a los eh, lineamientos, ¿verdad? Que es relativo a el entorno del trabajo, ¿verdad? Y la estructura del curso, pues, son temas relacionados al trabajo. ¿Ok? Después... De la número 11, me avisan, por favor, para ir a la 12. ¿Cómo vamos en la 12? Perdón, en la 11. Para ir a la 12. ¿Vamos bien?
Carlos Ernesto sí, está realizando. Dígame, Uli. En el nombre del, del proveedor es inglés uh -huh. corporativo Regal. Eso, Regal International. Uh -huh. ¿Estamos bien todos los demás? ¿Podemos pasar a la número 12? Sí. Okay. Yes, sir. Please. Ok. Aquí en la número 12 es una cajita también que es el calendario, ¿verdad? Están las flechitas para subir, ¿verdad? Y para bajar, para que pongamos la fecha en que iniciamos el curso. La fecha en que iniciamos el curso fue, ¿qué fecha fue, jóvenes? 15. El 15, el 15 te Exactamente, el 15 de mayo. Yeah. Entonces, nos vamos para arriba y ponemos mayo 15. ¿Ok? Así. Luego acá también hacemos cajita de selección y ponemos la fecha del día de hoy. Miren, 16 de junio. No se les olvide subir porque si ponen 15 de junio... También vamos a tener problema, ¿ok? Entonces, no, tiene que ser 15 de mayo. Suban para que llegue a mayo. Aquí en la pregunta 14 se hace necesario que les explique algo. Nosotros eh, cuando le preguntamos acá o cuando Insafor le pregunta cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso, no se refiere a que si usted está satisfecho con usted mismo, ¿verdad? O que si hubo alguna situación que le molestaba dentro del curso, cuestiones de forma, ¿verdad? Eh, que por ejemplo que se iba la luz en su casa y por eso usted no está satisfecho con haber realizado el curso o que no tenía la oportunidad, qué sé yo, de eh, interactuar con los compañeros porque se le arruinó el audio o porque había algún al compañero que tenía mucha bulla de repente. O sea, esas cuestiones no, esas no son las cuestiones a las que se refiere acá. En la satisfacción se refiere a que si nosotros como inglés corporativo le dimos lo que le habíamos ofrecido, ¿verdad? Y le apoyamos en todo el proceso, tanto desde la inscripción hasta ahorita que estamos finalizando, ¿verdad? Que si le cumplimos nosotros o su maestra con las metodologías, con todos los procesos didácticos dentro del salón, ¿verdad? Que se cubrió el tema completo, que se hizo lo que se tenía que hacer y no estuvimos aquí como de fiesta y de juerga, ¿verdad? Sino que se le dio lo que se le ofreció. Entonces, a eso se refiere que si está satisfecho o insatisfecho. Usted puede marcar insatisfecho y no hay ningún problema. La única situación es que Ahí nosotros nos damos por enterados que entonces usted ya no continúa el curso, pues ya hasta ahí usted ya dice no, ya no quiero seguir. Entonces usted marcó el insatisfecho, ¿verdad? Pero eh, esto se refiere a que si nosotros le cumplimos con lo que le ofrecimos, ¿verdad?
Teacher. Ahora, sí, dígame. Inicio del módulo del curso 15 de El... 5 de 23. Exactamente, tiene que marcar mayo. Dele para ah, arriba 15, a mayo. 5. Sí. 15 del 5. Exacto. Y 16 del 6 de 2023 finalizamos. Exacto. Okay. ¿Vamos bien? Sí, debo. Vamos. Démosle, pues. Acá yeah. en los cursos que son de su interés, usted puede poner lo que usted desee. Aquí en, en nuestra escuela, pues tenemos diferentes cursos. Tenemos eh, marketing digital, tenemos otros cursos como Excel, ¿verdad? En todos sus niveles, desde cero hasta avanzados. En eh, inglés. ¿En eh, no, just Spanish, <risa> just oh. Spanish. Y en cuanto a los cursos de inglés, pues tenemos las dos modalidades. La modalidad de programa nacional de inglés para el trabajo oh. y está el otro que es como para las personas que no cotizan, ¿verdad? Eh, y que su, esos cursos son como un poco más cortos, no son tan completos como este, pero... Eh, son orientados a speaking, ¿verdad? Eh, desde muy jóvenes pueden inscribirse en ese curso, ¿verdad? Pues obviamente porque no, no están en, en edad laboral o porque no estén trabajando o en su trabajo no cotizan, ¿verdad? También. Entonces pueden acceder a esa otra modalidad, ¿verdad? También lo pueden poner ahí si tienen alguien interesado, ¿verdad? Ok. Pero los cursos que a ustedes les interesen. En nuestra escuela no tenemos otros eh, cursos técnicos, pero tenemos todos estos diplomados, como les decía, el marketing digital, que es completo, todo el diplomado, ¿verdad? Desde el inicio hasta el avanzado, en todos sus niveles, y este, también Excel, ¿verdad? que son los dos más grandes. Luego le damos submit y le dan un screenshot. Yo no le puedo dar porque me va a dar error. Entonces, cuando ya les dé ahí su agradecimiento, le dan un screenshot y me lo mandan por el WhatsApp con su nombre completo, por favor. Gracias, Boris. Gracias, Rafael. Vamos a ver a todos los demás. Gracias, Wilber. Gracias, Salvador. Carlos Alberto, Edwin, Elías. Muy bien. Gracias, Lorena, Nelson, Miguel. Gracias. Carlos Ernesto, gracias. Fosman, gracias. Ok, ahí estamos, ¿verdad? Bien, damos por finalizada entonces este tiempo de la encuesta y vamos a continuar nuestra clase. ¿Verdad? Eulice, solo usted me faltaría, ¿verdad? Ya se lo envío. Con su nombre completo, por favor. Ah, hay que apuntar el, tele, el, 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 eh, el nombre a la par. Sí, o en la nombre ya está. No, no, no. Su nombre completo, usted me va a mandar una evidencia. En un, va a tomar el screenshot de la parte donde decía gracias. Con su nombre completo me lo envía. Ok. Gracias, Eulice. 
Bien, continuamos, jóvenes. Ok, terminamos solo viendo este. Ejemplo que teníamos, que era el que estábamos cuando nos recordaron de la encuesta. Ok, teníamos este. These pesky loyalty pro program problems aren't apparent eh, never. Ok, aren't apparent never. Ok, podríamos entonces, podríamos entonces ponerlo de esta otra manera, ¿verdad? Con una sola negativa y una afirmativa, ¿ok? Y sería de esta forma. These pesky loyalty program problems are never apparent, ¿ok? Are never. Igual este podría ir acá. Y aquí lo que está haciendo es como un énfasis, ¿verdad? En la negación de nunca. Pero este nunca también puede ser como ever, cuando este es negativo, el verbo. Aren't apparent ever. ¿Ok? Aquí podríamos quitarle solo la N y ya tenemos esta. Ever. ¿Ok? Y significan exactamente lo mismo. Estas dos significa que nunca son aparentes esos molestos problemas, ¿verdad? De los eh, eh, programas de lealtad. Ok. Bien. Continuamos. Let's continue. Actually, we've got another one. I don't know if... Okay, this is a good one. This is a good one. Okay. This brand will never... Es que lo compartí diferente, por eso no salió así. Okay. This brand will never fit known of my needs. Known of my needs. Esta puede ser una respuesta a las preguntas que ya vamos a hacer. Ya van a ver la pregunta. This brand will never fit any of my needs. Ok. Puedo decirlo como will never fit. Ok. O puedo decirlo como afirmativo el verbo. Ok. Y poniendo none. Ninguno, ¿verdad? Entonces, this brand will fit ninguna de mis necesidades nunca. Pero también se puede traducir de una manera más bonita, ¿verdad? Esta, esta, esta marca nunca satisfacerá o se satisfará mm, ninguna de mis necesidades, ¿ok? Y ya tendríamos nuestra traducción aliterada, digamos, o literal. Are we okay so far with the double negative? Stop sharing and I will send a link. I have to have it here. Here. Voy a buscar en el historial porque se me extravió. No, pero yo lo bajé también. No. This one moment.
Hmm. Okay, here we are. This is easier. Okay, bien, vamos a ver este ejercicio. Okay, y vamos a hacer el cambio de las oraciones. Okay, el cambio de las oraciones. Este es un PDF. So if you have a, a PDF reader and editor. You can use it, okay? And let's read. Circle the double negatives in the sentences below. Re write the sentences correctly. A double negative is when two negative words are in the same sentence. Let's read the first example. It says, I don't want no pizza for dinner. I don't want any pizza for dinner. This is what we are going to do. Only one form, okay? He doesn't have no sisters. ¿Cómo sería esta? A ver. This is just an example that we are doing. You are going to go to work in the breakout room doing this maybe, exercise. Maybe he doesn't have any system. Okay. Okay, there you are. He doesn't have any sister. So I will send a link. And click on the link. Now I'm going to split the group in the rooms, okay? Go ahead. Let's go and do these exercises. And where are the exercises? I sent already the link. Ah, I see. Okay. Santiago, join your room. Eh, Salvador, please join your room. Nelson, please join your room. Karen, please do it too. So, solo, ahorita, ahorita lo comparto, déjame ver. Thank you very much, buddy. Here we are. Let me know if you can watch it. Yes. Yeah. He doesn't have no sisters. Mm. Okay. Solo que como mi Windows es básico, no lo puedo hacer yo en línea. Pero lo podemos hacer mental, si es que por eso no, no, no nos va a quitar el sueño, como dice mi compañero allá en el trabajo. No escribo por ti, my friend. Eso. Solo centra la página para que... Ahorita voy en eso. ¿Me firmo? Yeah. Ok. The second one. He doesn't have any sisters. Yes. Okay. Number
Hello, Hosman. Hello, Salvador. Hi, Nelson. Hi, teacher. Are you okay with the exercise? Uh, no. Just, cl just click on the link. Yeah, okay. Mm -hmm. Es que en eso me levante. Hmm. Ah, okay. Click on the Sorry. link and there you have a PDF worksheet. And you have to correct the double negative and uh, write it in the proper way. Could you please send the link again, please? Sure, no problem. I sent it through the WhatsApp too. Oh. Mm -hmm. Through the WhatsApp chat. Oh, okay, okay, okay. And then discuss. Uh, yes, you have to do it the... together. Yeah, in group. Okay, okay, mm -hmm. okay. Teamwork. Okay. I got it. Hello, Hosman. Hello, teacher. How are you doing? What number are you in? Uh, this moment, uh, the link of the the exercise okay. and review. All right. What about you, Salvador? Hasta el momento tengo el link. Okay. But did you click on the link? Okay, guys, work together. See you in a moment. Okay. Okay, take care. Anywhere near the school. Okay. The school. What? Okay, the singers weren't any anywhere. No, 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 sorry. No, no, no. no. The singers weren't nothing good or nothing. Oh. Nothing good? No, it's negative. With, with yeah. negative, you can't put nothing. No. It, the singer weren't means anything. Nobody. Good this year or anybody? No. Anything. 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 No. Anything good. Ah, anything good is correct. Voy a bajar, pero eso creo que lo vamos a borrar, ¿verdad? Sí, hay que borrarlo. Okay. The singer weren't any good this year. The singers were in uh, any good, were in any good. Yeah. 
Yes. We didn't, we didn't do any dances at the wedding. Sorry, we, we, we didn't, didn't do any. Any dances. Any dances. At the at wedding. The wedding. Yeah. Hello, teacher. Hi, Ana Lorena. You got disconnected, right? Yes, I have a problem with my internet connection. Oh, okay. Okay, right now we are uh, solving the worksheet that I sent. It's about the double negative. Okay, perfect. Uh -huh. We'll send the link again. Actually, I sent it through the WhatsApp chat, if you need it. And here in Zoom is right there. Okay, thanks. Mm -hmm. Okay, people. So is there any question about the uh, exercises you have already made? Any question? Okay, so let's try to solve it. Uh, and let's start by question. I'm sorry, it's not a question. These are not questions. The um, difficulty will be, right? Number one, with the number one as the example says, any instead of no. Okay, not always is going to feed the any instead of no. Sometimes we just take the, uh, the word no and it, it works okay. Because you can say, for example, in number two, he doesn't have no sisters. But we can also say he doesn't have sisters and it's okay, right? We can also say he doesn't have any sisters, right? If we are talking about specific people we are seeing and conf getting confused with these person's sisters, okay? So we could use any according to the emphasis. But actually it's okay if we just take the word no, okay? Take it out. All right, next, uh, in, the, in the number three, what did you write in number three? Number three, guys. A ver, Nelson, number three. Uh, okay, okay. Uh, number three, we didn't do nothing for my birthday this year. It's the, uh -huh. it's the, uh, the incorrect sentence, the sentence, mm -hmm. yeah. And I have a question in this uh, sentence. Okay. Nothing is, uh, is a word of negative. Yes, exactly. Uh, why this sentence is bad? Oh, because you have to use one affirmative and one negative. We cannot use double negative. Okay, so in this case, you have to substitute the word nothing for anything. Okay, anything do the times of not a thing, okay? Okay. Mm -hmm. Okay, okay. 
We didn't do anything for my birthday this year. Very good. Correct. And number four, a uh, horseman. Number four, please. Uh, she didn't see anyone at the park. Anyone? Anyone. Okay, anyone very good. Very good. You could say anyone and anybody. Actually, it's okay, but anyone is the best, okay? The best option. All right. So, mm -hmm. In this sentence, it's correct says uh, anybody. Yes, you can say anybody too. Mm -hmm. Okay. Yes, you can say anybody, nobody, anyone are similar. But nobody is negative. Anybody in this case will be the, the affirmative one. Anyone will be the affirmative. Okay, yeah. Number five, Elias, number five, please. The number five. Um, yes, please. Um, the Camino uh, Second. Yeah, there isn't any way to solve this problem. Very good. That will be a way to say it. Uh, but in this case, mm -hmm. it sounds better as the normal expression in English. We use there is instead there isn't in this case. And we could say there is no way. There is no way. Okay. okay. Mm -hmm. That will be Perfect. the best. But if you say there isn't any way, it's okay. But you are emphasizing the negation. Okay. Mm -hmm. okay. And if we just say there is no way, we are not emphasizing. We are just saying that there is no way, that it doesn't exist a way. Right. Mm -hmm. Thank you, teacher. All right. Number six. Um, Santiago, number six. Uh, my mom uh, wasn't anywhere near the school. Very good. That's correct. Number seven. Who wants to do number seven? Boris? Number seven, permit me yes. teacher. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Excuse okay. me. Okay. One moment, please. One moment. Yeah. Seven. Uh, their singers weren't any good this year. All right, that will be okay if we want to emphasize uh, any good. Any good vendría a decir, por ejemplo, que no nos han hecho ningún bien, okay? O no han, sí, no han sido de, de bien, okay? Si decimos any good or anything good. También sonaría bien. Pero lo mejor acá, the best way is taking out the word no. Ok. Y sonaría exactamente lo mismo como decíamos en la número dos. Que no importa si no decimos no, ya sabemos que se está negando con the singers weren't good. No fueron buenos, pero no fueron buenos en su labor de cantantes, ¿verdad? No cantaban bien, pues. So, eh, Por esa razón, tal vez eh, no usaríamos any, ¿verdad? Porque le daría un sentido un, ligeramente distinto, ¿okay? ¿ok? No está malo tampoco, es correcto, porque lo pasamos a positivo, ¿verdad? Una palabra positiva. Poco a poco van a ir viendo los significados en sí o la sensación de cada una de esas palabras, ¿ok? The sense, el sentido. All right, number eight. Number eight, please. Um, Carlos Ernesto. Okay, teacher. Numbers eight. 
we didn't do any dances at the wedding. Very good, that's correct. Is there any question so far about the double negatives? All is okay. Isha. Okay, it's guys. Okay. Solo quiero recordarles que el día de hoy, después de la clase, debe de quedar subido todito, ¿verdad? Todito hasta el examen final. Si hay alguna pregunta, duda o alguna situación, por favor me dicen, porque él debe de estar ya realizado hasta el 100% de la plataforma. Bien, vamos a terminar entonces el contenido del de manual. En el manual tenemos diferentes actividades que no realizamos desde la página número 37. Ok, en la página número 37, page 37. Porque el día de hoy, nuestro tema comienza desde eh, la siguiente, que sería la 38. Okay. Eh, les voy a introducir ese tema. Voy a introducir ese tema ahorita y platicamos. Ok, estábamos hablando de la brand awareness, awareness, perdón. Eh, estábamos también diciendo, we were talking about investing in brand awareness campaigns, right? And if we remember, we studied in all these course, the product life cycle, marketing in general, marketing as a plan, marketing as strategies, as the four piece mix, then the branding and the branding, we said that uh, the name and the concept, the product, the promotion are really important, right? So it's in unit four loyalty. So brand awareness is the first stage to the process uh, that pursues the loyalty of people, the loyalty of your customers, of your market, okay? So we are ending a unit for loyalty, right? Our topic today is talking about the characteristics of effective loyalty programs. Loyalty programs are these programs that the business or companies implement to give a reward to the customers for buying, for acquiring, or for acquiring acquiring our products, maybe discounts in a uh, next purchase, maybe um, these uh, points that they are uh, saving, right? In, in a car maybe, or other kind of benefits that they um, can enjoy in an after purchase or maybe, maybe in a next purchase, right? So this is what we are going to talk. And the objective is to learn the characteristics of effective loyalty programs, and also to describe the brand loyalty stages from indifferent to committed customers. These are the stages of loyalty, indifferent to committed. So talking about this, uh, how passionate are you about the brands you consume? Ana Lorena, how passionate are you about the brands you consume? I try to understand the question. Uh -huh. How <laughs> passionate? Mm -hmm. uh, I understand that is a uh, one uh, loyalty I be to the brand. Exactly, exactly. For example, uh, if you are committed to buy one uh, specific brand of something. Um, maybe I have a one a brand a favorite uh, about the sketchers. 
Ah, okay, okay. Uh, for the comfort, uh, durability, and other feature that is important for me um, is Puma. I really like this brand for sketchers. Um, maybe for only that, the other is depend the feature price. Okay. Uh, other characteristic. All right. And do you feel these products define who you are? The Puma and Skechers, do you think that these products define who you are? Mm -hmm. I believe that no, because I use for uh, is uh, lo que significa para mí. Uh -huh. No, no, no. Uh, if you are identified with that brand and if you don't use that, maybe it doesn't identify what you are. Maybe. <laughs> okay. Mm -hmm. All right. What about you, Wilber? How passionate are you about the brands you consume? I have no any passion for any brand that I consume. Uh, uh, how do I feel with the products? Uh, and how to find me? Mm -hmm. Well, I think the pro the product or the brand doesn't define me. Mm -hmm. uh, that the companies wants to make you a uh, feel, mm -hmm. but I don't think they find for any brand. Okay. What about mm -hmm. you, Rafael? How passionate are you about the brands you consume? When you go to the supermarket, for well, example? I am uh, in the similar case of Wilbur. Okay. All right. I, pre I prefer uh, the quality uh, over the brand. Okay. Very good, very good point. Uh, when you go to the supermarket for consumer products, for example, food or edible products, for example, the bread, uh, you want to make sandwiches or you consume uh, these sandwiches bread. And these loaf of bread, uh, they have different brands, right? We have Bimbo, Lido, um, let's say another one, Brothers, uh, Monarca. So, do you prefer one of these brands to the others, uh, bodies? Uh, repeat the question, please. For example, when you go to the supermarket and you have to choose the bread for sandwiches, do you have a brand that you prefer? Uh, I prefer for the, for the cost. I'm sorry. I I choose for for the cost cost. Oh, for price because yes. of the price. Okay, well, in that case, uh, I was going to ask you another thing. If you say, well, actually, I prefer Lido, right? And if you tell me something, it, 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 mm -hmm. ideal, uh, also, um, either. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh, for example, uh, I choose the. The bimbo. Okay. Oh. Okay. So you take advantage of the sales promotions. Yes. Okay. Great. Great. That's very good. It's a very good habit. Yeah. To <laughs> save in your budget. Yes. That's it's, correct. It's for the bad economy. My my bad economy. Okay. <laughs> Let's say for budget situations, right? Budget Much. situations, yes. Uh-huh. Okay, but if, uh, let's see, uh, Nelson, how passionate are you about the brands you consume? Let's talk about computers. How passionate are you about the brands you consume? Talking about computers, Nelson?
All right, no problem. Uh, talking about computers, let's see. Carlos Ernesto, how passionate are you? For me, passionate, the product, uh, they are resonate with technology. For example, iPhone. Okay, very good. And in este caso, cuando preguntamos how passionate guys, nos referimos a que, por ejemplo, hay ciertas características que nos impresionan, ¿verdad? Y podemos decir que esas características son incomparable, no comparison. Entonces, eh, podríamos, no, oh, chica, pero este mira tiene esto, esto y esto, y ese mira ese no tiene tal cosa, pero yo por eso solamente esto es lo que yo compro. That's passionate, okay? That's when we refer to passionate. That you defend the attributes because of your needs, because of your likes or dislikes, right? the way you choose the products according to the needs you need to fit. And uh, this is how passionate. But this is what uh, the business take advantage of, okay? Mm -hmm. How do customers customer loyalty programs work? First, let's define what's a customer loyalty program. What is a customer loyalty program, guys? What is it? What is a customer loyalty program? Uh -huh. ¿Han ustedes tenido la participación, por ejemplo, en los rombos rojos de Decimán? Never. Yeah. Never. Pero alguien los conoce. No. I don't fall yeah. in this. Uh, okay. I know Genesis. Okay, do they have, they have that? Uh, I, uh, do... I buy in the I don't have enough money. <laughs> you guys. <laughs> no way, no way. <laughs> hey, come on. <laughs> no, don't be like that. Uh, for example, when you go, in my case, when I go to the a let's say pedicure clinic uh they give you a card and they are stamping a seal each time that you go to have a service and then at the end of uh, at the end of your card okay you receive one pedicure service for free okay that's loyalty program okay that is loyalty program um the if you are a frequent customer then you will receive a benefit, okay? If you consume my product in this or that amount, then you will receive a discount, for example. That's loyalty program. Um, for example, you decide just, oh, the miles, las mías. That's a loyalty program too, okay? Las mías de, los, de las tarjetas de crédito, okay? The credit cards. Also, the points of the credit cards or the debit cards. You receive some points, you are saving the, those points, and you can redeem those points for any promotional item or for um, any product in, uh, let's say, in a partnership with these uh, companies, right? They make this uh, agreement and uh, they contract that you can go and receive a menu of Burger King, for example, or maybe uh, in Pollo Campero, wherever you go. That's loyalty program. You receive benefits from your company, from your own company, or from companies that are friends of my company, okay, that are doing business with us. That's a loyalty program, okay? When you receive extra benefits for acquiring or for buying that product or paying for that service, okay? So how do customer loyalty programs work? Let's read this paragraph. Can you read this paragraph, please, Eulise, the first paragraph? Eulise? 
Okay, right. Right now. Lo voy a, lo voy a abrir para que, okay, this one. <laughs> okay. With a loyalty program, companies can offer points of benefit to customers. Oh, sorry. Um, and in return, they redeem points for discounting, free products, rewards. How uh, is correct the pronunciation teacher? Yes, rewards. Rewards or insider perks. Perk? Insider perks. Insider perks. Insider perks. Perks. Okay. Exactly. Perks is like benefits, right? Like benefits that you receive. Okay. And uh, could you please read the other paragraph, Carlos Ernesto? The, the next one. Carlos Ernesto, you there? Yo creo que no me funciona mi micrófono, ¿verdad? Hello. Okay, que sí me ha costado ahora un poco que que se vuelvan a, a que abran ustedes su micrófono. Pienso que no me están escuchando. Vamos a ver. Ana Lorena, please read. Yes. Okay. Eh, no veo. Okay, I can't see. One second. See. One second. There it is. The goal is to motivate, repeat, purchase, and build trust between cost, customer, customers and business, business. No sé cómo se pronuncia. Bus, businesses? Yes, businesses. Businesses. Uh -huh. In plural. Business, one business. Two businesses. Okay. Yes. Yeah. So the goal is to motivate. What are you motivating? That. The customer come back, okay? The customer comes back to your company and purchase again, okay? And also, they you are building the trust between the customer and the business, right? I give you this if you do this action that I require. There are different authors that describe how this program work and the main goal, okay? The main goal of a loyalty program is the bonding, okay? The bonding, eh, eh, por decir así, el pegamiento, ¿verdad? Como decir, ay, como sería la, la palabra exacta, I forgot la palabra exacta, pero sería como, eh, sí, el apegamiento, ¿sí? Uh, el apego, apego, that's the word. El apego. That's what we want, okay? But we have to start from one little point, right? From one little point. And that's, be, that, uh, that's the beginning of the stages of brand awareness to get to the loyalty, okay, stages. So we start with the presence. In the presence, we have all that we have been studying, right? This, uh, why to invest, right? Why we invest in brand awareness campaigns. Y vamos a ver que acá, dentro de este brand awareness, tenemos el loyalty. Ese es como un ir y venir, ¿verdad? Tanto el brand awareness es el inicio para llegar a la loyalty, ¿verdad? So um, we'd say credibility, loyalty, pricing power, share of voice, help with hiring, employee engagement too. It's not only out of the company, but in the company you can uh, implement these loyalty programs. Loyalty for employees, loyalty for customers, loyalty for other businesses that are my clients. Okay, so the presence, my brand, my name, my logo, my images, my visual elements, what I am, my concepts, my attributes, okay? My activities in business, then the relevance, what am I doing well? What am I doing different from others? 
performance. How am I doing everything? How am I offering my product? What's my presentation? What's my approach to people, okay? And then the advantage. Advantage will be taking the customers as, the, as a resource in the, in the company. The employee as a resource in the company to um, increase, to increase, let's say, the purchases, the, the power of purchase. Then the bonding, the bonding is that there is the engagement of people with your brand. That's loyalty, okay? That's loyalty, and that's what we want to, um, let's say, we want to get, okay? So the following words describe the stages that customers go through as they build loyalty to a brand, product, or organization. Match the stages to their corresponding descriptions. So, a ver, vamos todos poniendo por acá what's the description or the definition of each uh, stage. Oh, thank you, Kevin. I'm sorry. Okay, let's start for advantage. Advantage. Mm -hmm. What can you describe that happens in this stage? What, hap hey, what happened with the customers? Customers are beginning to associate the brand with their emotions and with their sense of self. Exactly, exactly. Uh, that's when they become a part, right? They become a part right. uh, of their, um, we become a part of their lives, right? What about presence? Customers are aware of your brand, but little else. But little else. Exactly. And a little else, right? Mm, a little. Well, let's say, but just a little more than the brand, okay? Right. Not only the brand, but something else. Just a little of what you are, for example, right? Yeah, that will be presence. Mm -hmm. Okay. And what about bonding? Customers start to think about whether the brand meets their wants and needs. This one? Yeah. No. Consu cons consumers help determine that cost, advantage, and performance and performance are all at levels that they are happy with. Exactly. They had the engagement already. Okay. Right. They engagement. determined engagement. that there is no thing to be changed, right? We are okay with the product. We are okay with the business. We are okay of what you are doing and what you are giving back to me, okay? So that will be bonding, right? I can't find the metric, there it is. Mm -hmm. Number four, relevance. Maybe customer begin comparing the brand with others to see whether it delivers on its potential. That's, no. yes, because, uh, mm, Mm. No, actually, no. I think no. It's no, no, no. If customers start, if, if customers to, start to think about perform, 
performance is a customer begging company, the brand with others do to the seat wither it delivers on its pot potential. Hey, I'm five. sorry, what is this? Is five. The performance? The performance. The performance, yes. Okay, the performance is a comparison, right? So they begin com compare. Customers comparing. begin comparing the brand. Comparing, with yes. Is the five. If performance. Exactly, if, because if they see if it functions towards the other one, right? So, yeah. Right. Yeah. Okay. And this one? Four. <laughs> exactly. It's four relevance. Exactly. Mm -hmm. That's good. Mm -hmm. it, it becomes important, right? It becomes important. Yeah. So, that will be... Number four, something is relevant Relevant when it is important, right? For you. Um, okay, so far, I think it is so good, but uh, just one second. We have a short conversation on page 38, okay? Uh, no, it's not 38, it's, it was 37 if I'm not wrong, right? Okay, no, let's finish this. Todo lo que está en la página 38 y 39 es lo que hemos estado haciendo ahorita acá, ¿sí? Uh, ya esto ya es pensando en marcas en que ustedes encontrarían precisamente esto, el loyalty, ¿verdad? Eh, Cómo eh, una marca que ustedes utilizan eh, hace esta actividad de darle un reward o una, un premio, digamos, a sus clientes por ser sus clientes. Entonces, creo que sería mejor que nos vayamos hasta la última lectura, ¿sí? Les voy a poner el audio y ustedes escuchan el audio. We are on page number 40. Page number 40. Okay. Listen to it. 40. Activity 2. Read the excerpt about MAC Cosmetics and Amazon Prime's loyalty programs. MAC Cosmetics, a brand by Estee Lauder, has a loyalty program for online shoppers, and it features three tiers. The first tier is called Seduced. To join this tier, you don't need to make a purchase. You just need to sign up in the webpage. Perks in this tier include early access to limited edition products. Tier 2 is called Devoted. You get access to this tier by spending $150 or more in a year. There is also early access to select collections, complimentary express makeup application, and more. Tier 3 is named Obsessed. For customers who spend more than $500 per year on products. Members of this tier get to be the first to shop in certain collections and also get complimentary services. Mac keeps customers engaged and the tiers keep customers motivated and move the company to get more exclusive content. Amazon Prime. For $99 a year, Amazon Prime offers not only free shipping, but also other benefits such as live streaming music, movies and TV shows, storage for digital photos, and more. Benefit of this loyalty program can exceed the annual fee for those who take full advantage of the membership. In return, members get a host of benefits ranging from free next day delivery and return access to the Kindle Lending Library to unlimited streaming of videos and music. For many Prime members, the initial interest in Prime is piqued by the promise of free next day delivery. If you purchase something from Amazon every month, then Prime will save most people money over the course of the year.
Okay. Uh, this audio is talking about two different loyalty programs. What products did you hear? It's cosmetic, about cosmetic products. That was the uh, first one, right? Mm -hmm. Yeah, right. What about the other one? Uh, Amazon's Prime's exactly. loyalty. Exactly. Program. Okay, now let's read it. Unit 4. Loyalty. Page 40. Activity 2. Read the excerpt about MAC Cosmetics and Amazon Prime's loyalty programs. MAC Cosmetics, a brand by Estee Lauder, has a loyalty program for online shoppers, and it features three tiers. The first tier is called Seduced. To join this tier, you don't need to make a purchase. You just need to sign up in the webpage. Perks in this tier include early access to limited edition products. Tier 2 is called Devoted. You get access to this tier by spending $150 or more in a year. There is also early access to select collections, complimentary express makeup application, and more. Tier 3 is named Obsessed. For customers who spend more than $500 per year on products, members of this tier get to be the first to shop in certain collections and also get complimentary services. Mac keeps customers engaged and the tiers keep customers motivated and move the company to get more exclusive content. Amazon Prime. For $99 a year, Amazon Prime offers not only free shipping, but also other benefits such as live streaming music, movies and TV shows, storage for digital photos, and more. Benefit of this loyalty program can exceed the annual fee for those who take full advantage of the membership. In return, members get a host of benefits ranging from free next day delivery and return access to the Kindle Lending Library to unlimited streaming of videos and music. For many Prime members, the initial interest in Prime is piqued by the promise of free next day delivery. If you purchase something from Amazon every month, then Prime will save most people money over the course of the year. All right. Now, guys, uh, what do you think? Do you think these are bad or good loyalty programs? How do you, how do they look like for you? Are they good or are they bad? As a consumer, mm. I don't know, because uh, if you need a, a prime uh, service, you need to uh, pay a little bit more, no? I think that is uh, the, the idea, <laughs> but I'm not sure. Okay, well, actually, I think these are well-designed product uh, programs, okay? Well-designed programs, and maybe they are easy to understand, even they have two or three um, uh, tiers, right? Like um, Amazon and, I'm sorry, and MAC products, MAC co cosmetics. Uh, it goes by levels, right? If you buy this, then you receive this. If you buy this, you receive this. If you buy more, okay, well, you receive more. I think it is a well-designed, right? But now let's think about these three things. These are the last things in the manual. Consumers are confused and are angered by complex loyalty programs. What do you think about that? Do they get confused or do they get angry with complex, complex loyalty programs? How would you feel if you arrive to a place that, that they offer, okay, you will receive a discount of 50% in your next purchase, but it has a lot of limitations. What will you feel? Uh, 
Uh huh. Let's read this other one. Consumers are annoyed when their points or rewards expire. What do you think? I think people wouldn't maybe, like. Uh huh. Tell me, Lauren. Maybe it's not a good uh, a strategy because uh, sometimes the people uh, spend long time for a uh, collect some point, point, points, point, points. Mm -hmm. and uh, they never can change this point for point exactly. for the gift or or mm -hmm. uh, the thing that he received. Okay, they were expecting for something and they wait a lot, a lot of time saving the points and accumulating the points. And then at the end they say, well, your points expired. So now you have just a little bit. So that's a problem, right? And obviously people will get angry about that, right? Okay, what about the last one? Consumers prefer to be rewarded to things they do on daily basis, such as grocery shopping, rather than occasional activities such as, a, such as travel. What do you think? What would you prefer? What would you rather? Um, a consumer products like grocery, shop, grocery shopping. Esta es bien difícil pronunciarlo así. Porque esta sé que esta acá es como una sh Okay, this is grocery. Grocery shopping. It's kind of difficult. Try, try everybody. Grocery shopping. Grocery shopping. Grocery shopping. shopping. Yeah, Grocery it sounds shopping. kind of difficult. Grocery so shopping. Yeah, <laughs> something. <laughs> uh huh. Maybe medicines. Yeah. Uh huh. Because sometimes they receive just a part of the uh, cost of the trip and maybe you have to get the other part, right? To complete or the complement. So I prefer, they, I mean, the companies give me a complete price. Uh, yeah, price. Maybe uh, exchanging for, exchanges for, soda candies whatever right special could be food like as i said fast food restaurants uh, menus right okay people so this was your class intermediate break okay it was about marketing and all these process it's a very complex process but uh, we saw some structures, very important, just adding information and everything, right? So we learn to expand our vocabulary, expressing definitions in English, right? Okay, people, we are about the end. <laughs> yeah. A ver, enciendan todas las cámaras, tomémonos la foto. Sí, sí, sí. La foto, todos. A ver. No se vayan a levantar a lavar la cara ahorita. Aquí ya de una vez. <laughs> All right. There you are. Uh -huh. Miss Karen, if it is possible, please turn your camera on. Carlos, Elias, Eulice, please, camera on. And smile. Say cheese. Hey, hey, hey. there you are, Rafael. I forgot. <laughs> okay. Everybody, there we are. Hey, a lightning. Oh my God, lightning over there. Again, again, again. Okay, I will send this one first. Ah, there is Eulise. Again, please, everybody ready? And say cheese. There we are. Whiskey. Okay. <laughs> no, it's better cheese. <laughs> Hila. Yeah. Uh, there you are, guys. Okay, well, we have to say bye, even though, I mean, even we don't want to say bye, but it's time, guys. Todavía está disponible los 10 minutos para el que se quiera quedar, ¿verdad? Así que si se quieren quedar todos, bienvenidos son. Hey, ahí está Elías, ahora. Hey, pero ya se me fue Hosman. 
A ver, Elías ya salió ahí. Pongámonos, pongámonos todos. Sonrisa, please, smile. Smile. There we are. One, two, and... Yay. Ahora sí ya con Elías ahí también. Ahí va la foto. Aunque sea el último día, nos vimos todos juntos. <laughs> Okay, people, so you can continue Goodbye. for Intermediate 4, please. Complete everything in the platform, submit and everything tonight. Please, tonight. Uh, ¿Alguna can. pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Yo tengo una duda. Dígame. No, no va a pasar lista. Padre Celestial, bendito, maravilloso. Oh. Gracias. Ana Lorena, o más cerca campaña de oración aquí. <risa> claro que está lloviendo, está lloviendo, cabalito. Ya, yeah, sí, le debemos las pupusas, niña Lorena. Vamos a ver, hey, de veras, ¿Y qué, ¿y qué es lo que estará pasando? Que definitivamente, la, ah, ya sé qué es, es que antes la pasábamos exactamente a las ocho. Y ya, y de ahí, como hicimos la encuesta de satisfacción y mencioné nombres, ahí, pum, mi cerebro dijo, aquí están todos. Vamos a ver. Ahorita lo abro y gracias. Gracias por recordarme. Vamos a ver. Ay, miren, este martes va a haber un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Alcaldía de San Salvador ahí en el Parque Cuscatlán para los que quieran llegar. Va a estar bien bonito. Hay un programa bien elaborado. Se va a ver. Eh, pues yo creo que de todo va a haber ahí, va a ser una fiesta que es de la familia, es un festival de Martes. la familia Ajá. the 20th Ajá. les comento porque es, es interesante ¿verdad? bien, ya, ya está abierto hoy sí, Álvaro Ernesto Aguilar Peñate Ana Lorena Lobato Orellana presente teacher. Eh, Boris Alexander Cortés Cáceres. Present, teacher. Okay. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Carlos Ernesto Hernández Cepeda. Present, teacher. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Elías Neftalí Martínez González. Present, teacher. Okay. Mm. Eulice Torres Torres. Present. Okay. Fátima Noemi Umaña Castro. José Miguel Torres Hernández. José Salvador Bernal Quintanilla. I'm here, teacher. Osman Atilio Serrano. Present. Karen Iset Sánchez Castro. Kevin Alfredo Lucero Menéndez. Present. El Alberto Peraza Mejía. Here. Ok, Rafael Alexander Serna Díaz. Take care, everyone. Santiago Roberto Calderón Avelar. Loyalty. Ok, Wilber Alberto Pérez Méndez. Eso necesitamos Gracias. acá. Por favor, no vayan a renunciar, ¿verdad? Aquí Loyalty. El Loyalty Program, mm -hmm. ¿verdad? Así que sí, por favor, quédense. Péguense con nosotros y van a ver que vamos a lograr un buen sure. objetivo. Díganme, díganme. Me imagino que aquí nos tocaría hasta en julio, la clase de la vez. Quiere decir, como decían, que hay un campo y un mes. Más o menos, pero en realidad no tengo una fecha ahorita tentativa, siquiera no me la han pasado. Pero usualmente, bueno, si había fecha límite para ahorita, era para el viernes, creo yo, ¿verdad? ¿Cuándo nos dijeron que era la fecha límite de ingreso, de inscripción? De, perdón, de ingreso de documentos. Fue ahorita. Hace, no recuerdo. Pero no, no era hasta después de salir, eh, sino que antes de salir. Así que yo creo que vamos a empezar antes. Uh -huh. Siempre que sucede eso, empezamos antes. No creo que ¿Cuándo es antes? Mucho. Es que normalmente se lleva entre una y dos semanas el volver ah. a empezar. En algunos casos, como para diciembre, sí nos tardamos un poquito más, ¿verdad? Y para el cabal de junio a julio, ¿verdad? Normalmente tarda. Vacation. Pero, ajá, el agosto, ¿verdad? 
Uh -huh. Por ahí. Así es. Bueno, bueno pero estemos bueno. pendientes, jóvenes. Miren, no bueno. se vayan a desprender, ¿verdad? No se vayan a despegar y todos a inscribirse. ¿Ok? Dígame, Santiago. No, no, no. Eso okay. qué. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, les doy chance que se despidan. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Happy Father's Day. Happy Father's Day, yeah.